Hello students, this is Vinita Singh and today we are going to discuss class 8 chapter number 3 synthetic fibers and plastics. At the end of this chapter you will be able to define fiber, you learn about types of fibers, you will be able to define natural fibers, synthetic fibers and various types of synthetic fibers like rayon, nylon, polyester and acrylic. So let's start it. A fiber is a thin thread of a natural or artificial substances, especially one that is used to make cloth or rope. Fiber kya hai? A thin thread like structures hoti hai. Ye natural ho sakti hai, ye artificial substance ki bhi bani hui ho sakti hai. Especially jo ki clothes mein aur jo ki rope banane mein, in sab mein jo use hote hain, unhe bolte hain fibers. Okay? Fiber, fibers can be classified into two main categories, natural and synthetic. Natural fibers are obtained from the natural resources like animals and plants like cotton from a plant, silk from a silkworm, wool from a ship and hair fibers from rabbits and goats, linen from the flax plants. All these are the natural fibers. Let's come to our next type of fiber, synthetic fiber. So the synthetic fibers are the man-made fibers. What are man-made fibers? Hote hai, and synthetic fibers are made from different chemicals. So each kind of synthetic fibers have their own properties. Chemicals so are different. So they are chemicals from different chemicals. These types of synthetic fibers are made from different chemicals. That's why their characters are different jo properties hoti hain wo bhi kya hoti hain different hoti hain synthetic fibers are more in length and are long lasting ye lambai mein bhi bahut bade hote hain inke fibers aur ye bahut hi zyada long lasting hote hain matlab bahut zyada chalte hain the only limitation in synthetic fiber is that they are a poor absorbent of moisture and they catch the fire easily sirf ek limitation hai synthetic fiber ka ek disadvantage hai aur wo kya hai ki ye bahut hi zyada poor absorbent hai matlab moisture ko absorb nahi kar pate hain agar usually aapne agar synthetic fiber pehna hua hai koi kapda to aapke jo paseene hote hain sweat jo aayega aapke body se wo usko absorb nahi kar payenge aur ye jo kapde hote hain ye easily kya hote hain fire ko catch kar sakte hain ye sirf yahi ek iska bola jaye to ek disadvantage hai Synthetic fiber is a chain of small chemical unit joined together. Just like I have told you that chemicals are made from chemicals. So chemicals are made from small small units. Every chemical is made from small units. What are small small units are made from? It is made from synthetic fiber. So each small unit is made from monomers. And if it is made from monomers, it is made from a large chain. So we will call it polymer. And this process small monomers को मिला के large polymer बनाने की उस process को हम बोलते हैं polymerization okay I hope you all are clear with these definitions monomer polymer and polymerizations okay so let's come to our next topic types of synthetic fibers so there are three types of synthetic fibers rayon nylon polyester and acrylic okay so let's discuss about it rayon Fabric obtained from silk fibers are very costly, but its beautiful texture fascinated everybody. Silk जो बनता है वो बहुत ज़्यादा costly fibers से बना हो रहता है. Silk fibers जो होते हैं बहुत ज़्यादा costly पड़ते हैं. And लेकिन उसकी जो beauty ने सह, उसका जो texture है, वो जितना silk की दिखाई देता है, तो वो चीज़ देखके texture देखके किसी भी इंसान को उसके लिए attraction feel होता है. Attractive लगते हैं उसके कपड़े जो silk के बने होते हैं. So काफी बार आर्टिफिशियली सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए गए और एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट वर्स सक्सेसफुल टू ऑप्टेन अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द सिल्क सच अ फाइबर वाज ऑप्टेन बाय अ केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प तो अब आपके दिमाग में यहाँ पे क्वेश्चन आराइज़ हो रहा होगा कि अगर वो वुड पल्प से बना है तो वो नेचुरल फाइबर क्यों नहीं है वो सिंथेटिक फाइबर क्या क्यों है ठीक है तो मैंने यहाँ आपको पहले ही एक्सप्लेन किया केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प मतलब वुड पल्प जो है सेलुलोज जिसको बोलेंगे वुड पल्प जो है वहाँ के उसमें का केमिकल ट्रीटमेंट किया गया है उसके बाद हमें सिंथेटिक फाइबर मिला है ठीक है तो ये 
फाइबर जो होते हैं ये रेन या इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलेंगे ऑल दो रियन इज ऑल्सो ऑप्टीन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स वुड पल्प बट इट इज ए मैन मेड फाइबर एंड इट इज चीपर देन सिल्क एंड कैन इजिली बी वोवेन लाइक सिल्क फाइबर जैसे हम सिल्क फाइबर को वोव कर सकते हैं ना ठीक है इजिली उसको किसी भी मतलब वोव करके उसको इजिली हम लोग साड़ी वगैरह बनाने में कारपेट्स वगैरह बनाने में यूज करते हैं उसी तरीके से इसको भी यूज कर सकते हैं ये सिल्क से चीपर है सस्ता पड़ता है ठीक है प्रॉपर्टीज है तो ये इजिली डाई किया जा सकता है डाई मतलब इसको किसी भी कलर में क्योंकि मैन मेड है तो मैन मेड है तो वो किसी भी कलर को इसमें ढाल सकता है उसको ठीक है इसको क्लोथ्स बनाने में भी बहुत इजी रहते हैं वोवेन इन टू ए क्लोथ्स गुड एब्जॉर्वेंट होता है स्वेट का इजिली स्वेट को एब्जॉर्व कर लेता है लस्टीरियस अपियरेंस लस्टीरियस का मतलब होता है शाइनी अपियरेंस बहुत आता है इसका एंड इट ड्रैप्स वेल ड्रैप्स का मतलब होता है जैसे कि एक जैसे हम लोग ऊन लेते हैं तो ऊन को हम लोग क्या करते हैं उसको राउंड राउंड बना लेते हैं उसकी बॉल जैसे तो उस तरीके से उसको इजिली ड्रैप किया जा सकता है इजिली फोल्ड किया जा सकता है इन अ राउंड सर्कल ठीक है यूजेज अगर इसके देखे जाए तो रेन को अगर फाइबर के साथ फाइबर ग्लास के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो उससे क्या बन सकते हैं हेलमेट्स बन सकते हैं मिक्स्ड विद फाइबर ग्लास फॉर मेकिंग हेलमेट्स हेलमेट्स बनाने के लिए यूज होता है इट्स आल्सो यूज्ड टू मेक द जैकेट एंड ट्रैक सूट्स इट्स ऑल्सो यूज इन सर्जिकल ड्रेसिंग सर्जिकल ड्रेसिंग मीन्स जब ऑपरेशन वगैरह होते हैं सर्जरी वगैरह की जाती है उस टाइम पे पेशेंट को ड्रेसिंग करने के लिए जो टाके वगैरह लगाए जाते हैं उसमें भी इसका यूज होता है री इनफोर्सिंग नायलॉन टायर नायलॉन टायर को बनाने के लिए अप हॉलस्ट्री फॉर लग्जरी कार एंड ऑफिस एंड होम फर्निशिंग होम फर्निशिंग जो है उसको अच्छी शाइनिंग अपियरेंस देने के लिए उसको अच्छी फिनिशिंग देने के लिए भी इसको यूज किया जाता है कर्टेन्स बनाने के लिए भी क्योंकि इसको ट्रैप बहुत ईजिली किया जा सकता है इससे जो ड्रेस मटीरियल बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट सिल्की एंड मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट बनते हैं ठीक है नेक्स्ट वन इज नाइलॉन नाइलॉन इज अनदर टाइप ऑफ मैन मेड फाइबर इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल नेचुरल रॉ मटेरियल मींस प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके सो इट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल वाटर एंड एयर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इट्स टोटली आर्टिफिशियल इट्स टोटली सिंथेटिक फर्स्ट फाइबर हु इज वेरी मतलब टोटली सिंथेटिक फाइबर नॉट यूजिंग इवन अ नेचुरल रॉ मटेरियल ओके रॉ मटेरियल यूज किए बिना ही मतलब ये किस किस से बना है कॉल वाटर एंड एयर से नाइलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक एंड लाइट लाइट वेटेड एंड इट वॉज लस्टीरियस मतलब शाइनिंग अपियरेंस इसका अच्छा होता है एंड इजिली वॉश एंड सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ एंड वी यूज मेनी आर्टिकल्स लाइक नाइलॉन सच एस सॉक्स रोप टेंट टूथ ब्रश कार सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग्स कर्टन एक्सेट्रा तो इन सबके यूजेस इन सबको बनाने में भी इसका यूज किया जाता है नायलॉन इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग पैराशूट एंड रोप फॉर रॉक क्लाइंबिंग नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉगर देन स्टील वायर स्टील का अगर एक वायर लिया जाए तो उससे भी ज्यादा स्ट्रॉगर क्या होता है ये जो नायलॉन का थ्रेड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है ओके पॉलिस्टर एल्कोहल एंड ऑर्गेनिक एसिड एल्कोहल को और ऑर्गेनिक एसिड को अगर रिएक्ट अगर इन दोनों के रिएक्ट एक साथ करवाई जाती है तो जो कंपाउंड बनते हैं उनको ईस्टर बोलते हैं ठीक है और ये भी क्या होता है पॉलीमरी होता है तो इसके अंदर मोनोमर्स जो यूज किए गए हैं वो किसके यूज होंगे एल्कोहल और ऑर्गेनिक एसिड के और ये सब मिलकर क्या बना लेते हैं पॉलीमर बना लेते हैं और ये पॉलीमर नॉर्मली क्या क्या कहलाते हैं टेरिलीन डेक्रॉन टेरिन एंड पॉलिस्टर इनमें एल्कोहल तो एक यूज हो गया लेकिन इसमें ऑर्गेनिक जो एसिड्स यूज हुए हैं उनके बेसिस पे इनका नाम इस तरीके से रखा गया है टेरिलीन डेक्रॉन टेरिन पॉलिस्टर ओके सो द प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर ये रेसिस्टेंस होता है पेस्ट के लिए केमिकल्स के लिए इसमें केमिकल्स या पेस्ट जो है वो इजिली आके बैठ नहीं सकते हैं मतलब पेस्ट बैठ नहीं सकते केमिकल भी इस पर कोई रिएक्ट नहीं करता है जल्दी से ये बहुत ज्यादा सूख जाते हैं जल्दी से ड्राइज क्विकली इजी टू वॉश होते हैं डज नॉट श्रिंक और स्ट्रेच ये श्रिंक भी नहीं होते हैं और जैसे खींच जाते हैं ना काफी बार कपड़े तो स्ट्रेच भी नहीं होते हैं इट फॉर्म्स अ परमानेंट क्रीज इफ हीटेड एंड प्रेस्ड क्रीज का मतलब होता है कोई भी फोल्ड आ जाना या फिर लाइनिंग आ जाना ठीक है अगर इसको हीट किया जाए या प्रेस किया जाए तो जो सलवेट आ जाती है ना काफी बार कपड़ों के अंदर तो वो क्या हो जाती है परमानेंट क्रीज बन जाती है मतलब वो सलवेट फिर जाएगी नहीं है उसकी टफ है लाइट वेटेड है इलास्टिक इन नेचर भी है ओके 
Next one is acrylic. Acrylic is also often used as a substitute for wool. Wool ki jage pe isko use kiya jata hai. Thik hai, un ki jage pe acrylic ko bhoat zada use kiya jata hai. Acrylic fibers are very strong and wrinkle resistance. Matlab wrinkles nahi girta hai ispe jaldi se and bhoat zada strong hota hai. It is easy to wash and it dries quickly and it is resistance to the moths. Moths matlab hota hai jo insects vagera hote hai. Oils, chemicals, and deterioration on exposure to sunlight. Deterioration का मतलब होता है, जैसे हम जब कपड़े धूप में सुखाते हैं, तो धीरे-धीरे करके उसका क्या होता है? Color चला जाता है, ठीक है? तो deterioration का मतलब होता है, धीरे-धीरे मतलब वो ऐसे stage में जाना कि खराब हो रहा हो, तो ऐसा नहीं है, ये resistant है इस चीज के लिए, मतलब इस पे कोई भी insects वगैरह जो है, वो इस पे attract नहीं होते हैं, oil, chemical और ये जो sunlight के सामने जो कपड़े खराब हो जाते हैं, तो ऐसा कोई भी issue acrylic wool के साथ नहीं आता है, ठीक है? So property resistant to the moth, it can be dyed in different colors, okay? Also available in sheets, sheets में भी available होता है, strong है, strain resistant है, जल्दी से सर्वट नहीं पड़ती है इसमें, it's durable, durable का means होता है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, light weighted है and washable, soft with creams resembling wool, ये बहुत जदर soft होता है, जैसे wool होती है ना, तो wool से भी बहुत जदर soft इसका nature होता है, ठीक है? So, the uses of acrylic. Acrylic knitting wool is good for baby wears because they are soft, warm and washable. These are the acrylic knitting wool. Knitting means what happens? Like you knit wool, you knit a sweater, you knit socks. In the same way, the acrylic wool is knit for baby wears. For what reason? Because they are very soft, warm and easily washable. They are very easily washable and they are dry very easily. एक ट्रांसपेरेंट टाइप की एक्राइलिक शीट जो है उसको यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल्स की लाइट को कवर करने के लिए ऑटोमोबाइल्स मीन्स आप समझ ही रहे हो जो आपकी कार वगैरह होती है तो उसको कवर करने के लिए लाइट्स को कवर करने के लिए यूज होती हैं लेंसेज में यूज किया जाता है सर्जिकल टूल्स जो होते हैं जिनसे सर्जरी की जाती है उन टूल्स में इन सब में एक्राइलिक यूज होता है एंड इट्स ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल फर ब्लैंकेट कारपेट एंड एक्सेट्रा ठीक है आर्टिफिशियल फर बनाने के लिए और ब्लैंकेट बनाने के लिए कारपेट बनाने के लिए इन सब के लिए भी एक्राइलिक का क्या होता है यूज होता है यहाँ पे फर का मतलब आप समझ ही रहे हो हेयर्स जो होते हैं ठीक है आर्टिफिशियल हेयर्स बनाने के लिए ब्लैंकेट कारपेट बनाने के लिए भी किसका यूज किया जाता है एक्राइलिक का यूज किया जाता है so that's all today in this video in next video I'm going to explain about the plastics and uh, if you have any doubt, ask me in my comment box. Thank you for watching.